Hi, welcome back to another video of PJ Fashion. Nakita kasi ako ng jacket na nagkakalagay na din sa sawkay. So, ayun, binili ko. So, for today, at uh, natry ko kung paano, paano ba? Paano ko susuotin or paano ko i-make over ang self ko. So, eto. Eto yung jacket. Ayan. O, oh, diba? May bikin na. So, ano na? Simulan na natin. Uh, for my foundation, yung ginamit ko ay ang orange blush na kakoryo at kumali ng orange blush. For my concealer, ang gagamitin ko ay ang stick concealer with SPF 15 ng Athlete Shine. Para mag-set yung foundation natin, uh, kailangan natin ng powder. Ngayon, ngayon naman ay magkikilay na naman tayo. So, ito ang gamit ko, Everbelena. Pwede na yan. So for my nose, ang gagamitin ko ay itong Sassy Colors 3 Year Sparkling Eyeshadow with the Shade of Warm Copper. So, dahil hindi tayo binayaan ng taos na ilong. So, kailangan natin i-workout ba eh. Kailangan workout. for the eyes, I think what they really make them go there. Wala ka. Ko lang. Blush. 
Kaya din ako ng contour. For my lips, ang gagamitin ko ay itong Hiyang Hiyang Lip Tint In the shade of Pigeon Pink So ayun, uh, tapos na ako mag makeup So ayun, isusuotin ko na lang yung jacket at saka maglalagay na lang yung contact, contact lens at ayusin ko na lang din yung buhok ko
my YouTube channel. For today's video, I will show you my Logitech Note Transfer. Somebody like me I've been looking for somebody like you
Maligayang pagbabalik kapatid, marahil minsan sa timeline nyo sa Facebook, YouTube o ano pa mang social media platform ay nakita nyo na ang di umano totoong kwento ni Nobita. Natutuong tao siya tapos ginawang cartoon character ang kwento ng kanyang naging buhay. May katotohanan ba ito o pawang kasinwalingan lamang? Milyong-milyong tao ang talaga mang iniidolo ang palabas na Doraemon. Isa na ako dun. Ang Doraemon ang palabas na talagang inaabangan ko lalo na sa umaga o kahit na hapon. Malamang alam nila kung paano tumatakbo ang istorya ng karton na ito. Pero para sa mga hindi nakakaalam ay Warner kapatid, mabilis natin itong pag-uusapan. Dalawa, ang maituturing nating bida sa karton na ito. Si Nobita at si Doraemon na sa ngayon ay tampulan pa rin ng pustahan kung sino nga ba talaga ang may mas malaking bag o bulsa. Si Doraemon ba o si Dora? Ano sa tingin nyo? Abalik tayo. Alam nyo ba na bukod kay Shizuka, Damulag, Suneo at kung sino pa mang madalas nating nakikita sa palabas na ito ay alam nyo ba na mayroong ding kapatid si Doraemon. Ito si Dorami. Wala lang naisip ko lang at gusto ko lang ibahagi sa inyo. Napaganda ng palabas na Doraemon. Marami kang matututunan, may aral, disiplina, lungkot, saya at tulungan bilang matalik na magkaibigan. Ngunit sa nagdaang ilang mga buwan ay marami akong nakitang video o picture online kung saan sinasabi na totoong tao daw si Nobita. And his quote-unquote real life story goes like this. Nobita Hiroshi, yan ang tunay na pangalan ng real life Nobita. Siya ay 9 years old na ipinanganak sa Japan. Maayos at maganda ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Lumaki rin siya sa so-so na pamilya. Hindi mahirap at hindi rin naman mayaman. 
Tulad ng sa cartoon ay normal na bata si Lobita, adventurous at masasabi kong maraming kaibigan. Ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang kaibigan lalo na sa kanyang mga magulang ay may itinatago palang madilim na sikreto si Lobita. Siya ay may tinatawag na schizophrenia. Ang schizophrenia kapatid ay isang seryosong problema sa utak. Kung mayroon kang ganito ay madalas kang magkaroon ng mga nakikita na hindi nakikita ng iba. Mga delusyon, hallucinations at kakaibang pag-iisip na talagang makakaapekto sa pang-araw-araw mong buhay. Ang mga taong ganito ay kinakailangan din ng panghabang buhay na gamutan. Ganito ang naging sakit ni Nobita. Ngayon si Doraemon ay isang parte ng kanyang sakit. Dahil nga siya ay may schizophrenia ay siya lamang ang nakakakita kay Doraemon. Kumbaga, imaginary friend niya ito. Sa kanyang utak ay si Doraemon ay ang siyang nagbibigay ng kahit na anong bagay na hilingin niya tulad ng sa cartoons. Sa unti-unting paglala ng sakit niya na ito ay nawala na rin siya ng gana na makipagkaibigan sa iba. Makipaghalubilo sa kanyang mga kaklase. Kaya naman, itinuturo niyang best of the best friend si Doraemon. Dito siya nagsasabi ng kanyang mga saloobin sa tuwing pinapagalitan siya sa eskwelahan. Sa tuwing sinisigawan siya ng kanyang ina at sa tuwing inaaway siya ng kanyang mga kaibigan. Si Doraemon ang natatanging bagay o tao na siyang nakakaintindi lamang sa kanya. Kaya sobrang importante at mahal na mahal niya si Doraemon. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting naramdaman ng kanyang magulang na parang may kakaiba kay Nobita. Tuwing gabi, palaging bukas ang ilaw sa kanyang kwarto. Malimit nilang marinig na may kinakausap siyang kung anong bagay. Hindi na rin siya maaya ng kanyang magulang para kumain ng hapunan. Lalabas na lamang siya pagtulog na at wala nang gising sa kanilang bahay. Unti-unti na rin napabayaan ni Nobita ang kanyang pag-aaral. Ang gusto niya ay maglaro ng maglaro kasama ang kanyang best friend na si Doraemon. Nang hindi na maatim ng kanyang ina ang nangyayari sa kanyang anak ay kumonsulta siya sa isang doktor. Nang dalhin si Nobita sa doktor ay nakitang normal naman ang lahat. Ngunit base sa ikinikilos ni Nobita ay pinayuhan siya ng doktor na pumunta sa isang psychiatrist upang mas lalo pang matingnan ang kanyang kalagayan. At doon sinabi sa kanyang magulang na bagamat normal ang lumabas na resulta kay Nobita base sa doktor ay kung ang psychiatrist naman ang tatanungin ay napag-alamang may sakit na schizophrenia niya nga talaga si Nobita. Tahasan ding sinabi ng doktor na ang kaibigan na kinakausap ni Nobita ay hindi totoo na ang lahat ng kanyang nakikita ay pawang nasa isip niya lamang. Pag uwi ng bahay ay ganoon din ang ginawa ng kanyang ina. Pilit na ipinasok sa isip ni Nobita na walang katotohanan si Doraemon. Sa pagdaan ng ilang araw ay labis na lungkot ang naramdaman ni Nobita. Base rin sa kwento, dahil emotionally unstable si Nobita noon, sa mga nangyayari ay hindi na muli pang nagpakita ang kanyang best friend. Nobita, hindi ko na alam ang sasabihin sa'yo. Huwag ka na masyadong malungkot dyan. Masaya ako na malaki na binagbago mo. Hindi ka na tulad ng dating Nobita. Kahit na... Nakita na natin na magiging kinabukasan mo. Hindi ko maiwasan mag-alala. Sana pwede akong manatili sa tabi mo. Nabita, kakayanin mo ba nang wala ako? Sa tingin mo ba, kaya mo ba labanan na mag-isa si Nasuneo at Damulag? Sumagot ka, Nabita! Kaya naman, isang araw, wala ang kanyang mga magulang ay pumunta siya sa kanilang kwarto. Naghalughog hanggang sa makita niya ang baril ng kanyang itay. Itinutok niya sa kanyang ulo at...
Sobrang nakakalungkot na storya kapatid, di ba? Heartwarming. Pero sorry to burst the bubble, pero ang lahat na ito ay walang katotohanan. Isa lamang itong magandang pagsusulat ng kung sinong Poncho Pilato sa internet. Isa lamang itong fake news. May kakategorya ko ang kwentong ito bilang isang creepy pasta o yung mga nakakatakot na internet stories na mabilis na naipapasa sa mga forums, social media platforms at sa iba't ibang mga site. Na sa panahon ngayon, hindi po pwede ang panay uulang sa mga nakikita natin online. Hindi porket siner ni ganito, siner ng kaibigan mo ay paniniwalaan mo na agad. Kahit ito ay litrato man o video, mas maganda pa rin na maging mapagmatsyag, magsaliksik dahil sa likod ng bawat kwento, Literato, video ay natatago ang tunay na katotohanan. At yan ang kwento ng quote-unquote real life story ni Nobita. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye! Good man, Diyos ko Maria Osef! <laughs> How are you to find today? Yes, I'm feeling right now! <laughs> Ayo kita, kuyang dua jari, biar kita happy, kuyang sampai pagi. Ayo kita, kuyang dua jari. Biar kita happy, buyang sampai pagi.
akin na nasa labas po ako ng bahay. Baka na, baka babalitan nyo na lang, nagkirig-kirig na ako dito. Who I see, you see, you see you every time. Dance for me, dance for me, dance for me. I never seen anybody do the things you do before. Mm -hmm. To say, move for me, move for me, move for me. Why? I Diba? You're not lost. You're not lost. Nang magkisama tayo. Sunod sa bawat kailang. Hindi nang maliligan.
Hi everything! Sorry so much for eventually or some errors that we are been nothing today. Yes. Sorry so much for everlasting and corresponding lines because my phone is not good. Yes. The phone is not good in everywhere or in every second or something that Oh my god. <laughs> my family. And <laughs> Yes. Okay, the another the the number 5 rules in <laughs> In COVID-19, you have to don't talk your mouth is full. Yeah. Because the virus is going entered in your eating spirit. Yes. And to those who are annoyed. And number six, rather. Number six rules in COVID-19. Well... Don't announce your name in <laughs> Don't announce your name if if the covid didn't knows your name Yes because um if covid-19 um knows you or your name they are going to find you Yes and number 7 don't walk in the night, the night, what we call that, in evening, in evening. Yes, don't walk in evenings because the virus can, can, ano, can hold up. Hold up ba? Naman hindi sa hold up. Diri. Kuan, kuan ba? Hold up pun ba? Diri ba ingles ba ya si Tun? Hold up ba? Snatch? Adiri, di ba malami snatch? Basta! Yes! Yes! Because the, the virus is going to to cremen your, ano, your walking in the night. Yes, don't, don't walk, okay? Number seven, oh, seven. <laughs> Number eight, huh? Don't talk to the mother and mother. Don't, don't fight to your mother because the virus is just nag ano na nagtat. Neto na, nan? Ano kaya nay? Yes. Don't don't fight your moms or your parents when the COVID is very very citing you and they are basta nag konsira nag pag nagkakagulo ganon they are pumping like others yes and number nine um number nine is don't um you always ano you always Tawag si Tun, maligo. Ano naman English yung maligo? Take a shower. You have to take a bath or take a shower or take a take. Ano ba yung take a? Tawag si Tun, magkudkud. Magkudkud! I apologize my ano, my saying, oh my God. Well, the number nine ha, take a... You should um, take a bath, take a shower, maglud good kayo and mag ano because the virus is um naaamoy na no ba smelling is mo smelled ni ah colding ah kay no na nito na mahamot niya oh smell the virus can is smelling and and the very smelling and dyan siya nagkakaroon ng pagkakataon na mag-decide kung mabaho ka ba talaga. Yes, that is. Kasi ako, me, myself and I, is uh, not, not going to shower in five days. 
I got I got many many Yes, I saw a virus flying about me. Yes, above above me, uh, no, about me. Yes, they are trying to to hit me or something that Oh my god. Yes, I didn't know that. Yes, and especially number 10. That is the rule number 10. That is very important, huh? You have to wash your your pinggan. <laughs> you have to wash your hands in a focusing in a focusing of a water disaster. Like a water is you should you should wash basta ano na lang siya. Magwash and don't don't tawag si Tun? Naban mabasa wet. Don't wet the floor. Okay? Important part of my body. Okay? That is thank you so much. Yes. And now I would like to emphasize you. The, the emphasize you. My corresponding line. Aha. Yes. Okay, I would like to say na no. What question do you have? Well, this question is from Jude Ra Jude Rakasa. Hi, Jude Rakasa. Well, are you in favor of two weeks lockdown president president and the Senate proposing? Well, yes, I am in favor, but but I am not. That is not my favorite. Yes, because I know because the. The two weeks lockdown, yes, because the virus is is functional way. They are functional, yes, functional sila. Lahat ng pagkakataon na in English, all about is hmm? lahat ng pagkakataon all of the years, yes. <laughs> within within the one hour, they are attacking like that, attacking us. As a functional disaster, yes, they should ruin our day. That is a kind of consideration. You have to lock down yourself as lock down your very, very way. Yes, thank you so much. Okay, next, ano, next question. This is a question from Ch Chikai Names Gal. Yes. Hi, Miss Everything. How are you to find out? And just want to ask what is the mean by social distancing? Well, well, social distancing, like, oh yeah, one later distance, like that. Oh, oh, like that. At naman na ano? Sino to na what is pandemic? Kita niyo ano? Well, the I know what is pandemic. Well, pandemic it is a kind of a, it is a kind of a, what we call that, a sickness or a a deadliest sickness. Deadliest, a deadliest sickness, which is um. What they are spreading like a natural disaster. Yes, it is a function, the function of that kind of excellent sickness is a very, very congeniality. Yes, because you know about pandemic, it is like a pandisan. <laughs> pandemic, yes. Kaguto. <laughs> Ron, Ron, koy lakto Yay! Thank you so much, Ron. Yes. Okay, everyone. I would like to emphasize you. Na na na. Hi. How are you to find us? Hi, everything. Okay. 
RJ RG Kagoyo Avela. Well, um, what is that? Ano? It is the kind of uh, what matters most. Well, I don't have a matters. Like ano? Like ah, uh, like ah, uh, basta ma ano po ako ma ma magula. Never tell si Tun. Magalang yes. What matters most? Yes, magalang po ako. Lalaman? Well, from questioning by ano, Justin Emmanuel Lawrence, Hi, Miss Everything. Why do you wear yellow dress and not pink, not orange? Are you dilawan? <laughs> Are you Dilawan? <laughs> Allah, don't make it sense. Okay, are you Dilawan? Dilawan. Thank you for the water, Rona made tires. No, no, are you Dilawan? <laughs> no! No, I am not... Referring to a governance. Yes. This is, I especially, this is, thank you so much for sponsoring me. Miss Aaron Amador, thank you for your gown. Thank you for your gown. I love it. It's a very congeniality. Thank you so much. And, and, And to the person who are never been before, as I am very, very thankful to that. Yes, this, this, I know this video or my video that I am. This is for only a, a entertainment, com comedy, and um, nag nagpapasaya lang po ako and wala po ako ng inaano bagay na na ikakasira ng ating kapaligiran at saka ano this is for all entertainment yes because na naabat ko uh, uh, if you are if you are not interested or some ano ka you are not wag ka na lang manood yes you don't don't see yeah in english don't see yes because you're saying that, oh my God, you're very, very contaminated me, okay? I have never been before to my life like this because you. <laughs> yes, thank you so much. Thank you so much, yes. Okay, I would like to... Nanagturn on password. Zero seven zero seven nine ten. Yes, thank you so much. Okay, if you are very well, I will. Kakanta na lang po ako tunay, 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 tunay. Okay, what kind? Sige, magpedik po kayo magano. Okay, ah, pedik kayo magano ng song. Kung gusto niyo po, yes, I will song. I will song a song. Ano ba niya, Didi? Ano? Yes. Okay, I will sing a song na. What do you want to be a song? Ano? Wait, thanks.
This is for you guys. Manapid di takday. Hello? Katanga ko, grabe. Wait po! Something errors! Uy, nanong ini? The video mode of Line in The Bluetooth device is ready to pair The Bluetooth device is connected successfully Hello? Day waray naman ini, Day. Paano na sini? Day, di rin siya na ako. Wait for, wait! It's a very, very not... The Bluetooth device is ready to help. The Bluetooth device is connected successfully. Hi, welcome back to my YouTube channel for today's video. At susubukan ko gaya yung si Miss Everything. Di naman talaga ako makeup artist. So, bahala na. Let's get it on, bitch.
to my YouTube channel for today's video, I will show you my own version of Joker. So, going pa rin ang quarantine period. So, stay at home at be safe na lang din. Without further ado, let's do this.
Hi mga bebe ko, welcome back to another video of PJ Versions. So, sa mga hindi nakakaalam po ano ang PJ Versions, uh, PJ Versions, ito ay yung uh, mga ganap ko sa pagkakosplay. And today, ito challenge ko ang aking self. Yes, ito challenge ko ang aking self. At ipapakita ko sa inyo ang aking version ng Maleficent. So, nakasakasan lang ng loob mga be. So, at uh, ito na. Let's go.
Hello mga baby ko, magandang araw sa lahat. Sa ang sulok ka sa mundo, sana'y nasa mabuti kang kalagaya. Huwag ka muli sa aking channel. Marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang mga paraan, ano nga ba ang mga sekreto, paano makuha ang 4,000 watch hours na requirements ni YouTube. Bago natin umpisahan, konting reminders lamang, lawakan nyo po ang inyong isipan at pag-unawa at sabihin nyo ito, sikapin nyo pong tapusin upang makuha nyo po ang mga tips kung paano nga ba makukuha ang 4,000 watch hours ni YouTube. Mabilis ang intro. Pasok! Maraming mga sikat na ng mga YouTuber ngayon ang ginawa ang mga sikreting ito. Ginawa ang mga paraang isishare ko sa inyo. Kaya tutok lang at tapusin nyo ang video ito para may matutunan kayo at may apply nyo rin sa inyo para makuha nyo yung 4,000 watch hours. Pinakaunang tips ko sa inyo. At siguradong magugulat kayo. Number one. wag na wag kayong gagawa ng mga trending videos. Oo, tama yung narinig nyo. Huwag kayong gumawa ng mga trending videos. Gumawa kayo ng mga video na pansarili nyo lang. Okay? Gumawa kayo ng mga video kung kailang kayo umutot, kung kailang kayo kakain. Okay? Kasi yung video na yan, pag yan ang ginawa nyo, siguradong walang manunood. Okay? Kaya huwag kayong gumawa ng mga trending videos. Huwag nyong gawin yung mga sikat ngayon. Okay? Yan yung pinakauna nyong tips. Huwag gumawa ng trending videos. Pangalawang tips, pag nakapag-upload na kayo ng video sa YouTube, wag na wag nyo nang i-share pa. Hayaan nyo na yan dyan, as is na. Huwag nyo nang i-share sa mga kahit anong online platform, mga pages, mga Facebook groups. Huwag nyo nang gawa ng paraan. Huwag nyo nang i-share yung video nyo kasi walang mangyayari, okay? Pangatlong tips, wag na wag nyo gandahan ang title. Pati yung thumbnail nyo, wag nyo nang pag-isipan pa. Okay? Wag na wag nyo nang pag-isipan pa kung anong ilalagay nyo dyan. Kung ano yung naisip nyo una, yun na yun. Wag na kayo magalaan pa ng ilang oras, ilang minuto para pag-isipan yung title ng video nyo. Wala lang. Basta yun lang. Okay? Mga apat na tips, makita ng mga sikat na YouTuber kung bakit naabot nila bigla yung 4,000 watch hours. Number four. Wag na wag kang magla-live stream. Yes, tama yung narinig nyo. Wag na wag kang magla-live stream. Walang mangyayari sa iyo kapatid. Paano kung lilima lang? Lilima lang yung subscriber mo. Ibig sabihin, apat lang yung manunood sa iyo. Di ba? Useless. Kaya wag ka na mag-live stream. Wag na. Hindi yan makakatulong. Panglimang tips ma. Yung pag-aralan ang keyword at tagging. Wag na wag nyo yung gagawin. Kasi alam nyo yung keyword tsaka yung proper tagging, yan yung tumutulong para ma-push pa mataas. Ma-push pa pataas yung mga videos nyo at mas marami pang manunood. Okay? Kaya wag na wag nyo yung gagawin. Malinaw? Pang-anim at pinakahuling tips ko para sa inyo ma. Wag na wag kayong gumawa o mag-upload ng mga original content. Okay? Wag na wag kayong gumawa. Ang gawin nyo, kumopya kayo ng video, re-upload lang kayo ng re-upload galing sa ibang YouTuber. Wag kayong gumawa ng original content kasi walang mangyayari sa inyo. Yun lang. At yun ang mga tips na gusto kong i-share sa inyo. Kinero ko na tips. Pwede nyo balikan muli ang video ito at naway naintindihan nyo kung ano talaga ang ibig kong sabihin sa mga tips na binigay ko sa inyo. Kaya salamat at God bless mo. Siguro doon yung nakasubscribe ka na sa channel na to at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para maging updated ka lagi sa mga future videos natin. At i-share mo na rin para mas marami pang makapanood ng video ito. Hanggang sa muli, salamat! Oh, ang baho. Welcome again to my YouTube channel. For today's video, I naisipan kong mag-colot ng 
Bohok, yes, tama po yun. At ang gagamitin ko na product pang kulot ay ito. Pagoda Cold Wave Lotion. Na kung saan nabili ko sa halagang uh, 48, 48 or 45 pesos lang yata. Ito, ito. Uh, sticks. Uh, Nalunod si Silbing, ano, curler. Curler para sa buhok. At ito, Sanrio Rubber Bands. Sanrio Rubber Bands. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, and mag-like, hit the notification bell at mag-subscribe. So, eto na. Bubuksan na natin. So, pagoda ko wave lotion ay man, may dalawang bottles. May dalawang bottles na laman. Ito yung cold wave lotion. Ito yung isa naman at neutralizer. Ito. Yung neutralizer ay mabango. Medyo mabango siya. Mabango. Tapos, yung ito naman ay yung cold wave lotion. Oh. Ang baho. Ang, ang baho niya ay parang ano. Yung kadalasan na aamoy natin sa mga parlors. Yung amoy rebond. Amoy rebond na medicina. Ganun. So, at, eto, tissue. Tissue, di ko alam kung anong gamit ito. So, eto, eto, yung naman, yung box. Yung box ng pagod. Dahil hindi ako marunong gumamit ito, so, babasahin ko na lang, or susundin ko na lang yung directions na nasa record, or instructions sa box. So, ito rin ang magsisilbing review. Review natin kung effective ba talaga itong pagoda. So, let's start. So, ayun. Uh, Kakashampoo. Pakatapos ko lang mag-shampoo. Dahil sabi sa instruction na after shampoo, na patuyuin. Patuyuin yung buhok at ilagay at maglagay ng parlor para maset yung buhok. So, gamit itong dalawang sticks ay ang ginawa ko. Ay pinag isa ko sila gamit itong rubber bands so parang ganun parang ganito ito ang magiging resulta tapos ito ang sisilbing lock lock
time for sure. So, ayan, mag-wait na lang tayo na 1 hour. 1 hour pa. Wala, wala. Ang mutara pag-muto. Hilawa lang sa kamala. Wala, wala. Ito pala sa imo nga ba? Ito mo ba? Ito mo ba? Ito mo ba? result ng pagoda ang ganda niya sobrang kulot sobrang kulot tapos detail to yun yung pagkakulot niya so I just ko lang yung reset niya rin <coughs> so I just ko lang yung light reset to niya rin ayun yun ako ka makatawa I just ko lang yung light as you can see ang kulot sobrang kulot nya so, ito po ang naging result so, <clears throat> so far in review sa pagod Ganda naman. Effective. So, ayan. Ayan sa pangis ko nila. So, ayan. Kung nagustuhan nyo yung video na to, hit like, hit the notification bell, subscribe. Thank you. Maligayang pagbabalik kapatid, marahil minsan sa timeline nyo sa Facebook, YouTube o ano pa mang social media platform ay nakita nyo na ang di umano totoong kwento ni Nobita. Natotoong tao siya tapos ginawang cartoon character ang kwento ng kanyang naging buhay. May katotohanan ba ito o pawang kasinwalingan lamang? Milyong-milyong tao ang talaga namang iniidolo ang palabas na Doraemon. Isa na ako dun. Ang Doraemon ang palabas na talagang inaabangan ko lalo na sa umaga o kahit na hapon. Malamang alam nila kung paano tumatakbo ang istorya ng karton na ito. Pero para sa mga hindi nakakaalam ay Warner kapatid, mabilis natin itong pag-uusapan. Dalawa, ang maituturing nating bida sa karton na ito, si Nobita at si Doraemon, na sa ngayon ay tampulan pa rin ng pustahan kung sino nga ba talaga ang may mas malaking bag o bulsa, si Doraemon ba o si Dora? Ano sa tingin nyo? Balik tayo, alam nyo ba na bukod kay Shizuka, Damulag, Suneo at kung sino pa mang madalas nating nakikita sa palabas na ito ay alam nyo ba na mayroong ding kapatid, si Doraemon, ito si Dorami. Wala lang, naisip ko lang at gusto ko lang ibahagi sa inyo. Napaganda ng palabas na Draymond. Marami kang matututunan, may aral, disiplina, lungkot, saya at tulungan bilang matalik na magkaibigan. Ngunit sa nagdaang ilang mga buwan ay marami akong nakitang video o picture online kung saan sinasabi na totoong tao daw si Nobita. And his quote-unquote real-life story goes like this. 
Nobita Hiroshi, yan ang tunay na pangalan ng real life Nobita. Siya ay 9 years old na ipinanganak sa Japan. Maayos at maganda ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Lumaki rin siya sa so-so na pamilya, hindi mahirap at hindi rin naman mayaman. Tulad ng sa cartoon ay normal na bata si Nobita, adventurous at masasabi kong maraming kaibigan. Ngunit, lingid sa kaalaman ng kanyang kaibigan lalo na sa kanyang mga magulang ay may itinatago pa lang madilim na sikreto si Nobita. Siya ay may tinatawag na schizophrenia. Ang schizophrenia kapatid ay isang seryosong problema sa utak. Kung mayroon kang ganito ay madalas kang magkaroon ng mga nakikita na hindi nakikita ng iba. Mga delusyon, hallucinations at kakaibang pag-iisip na talagang makakaapekto sa pang-araw-araw mong buhay. Ang mga taong ganito ay kinakailangan din ng panghabang buhay na gamutan. Ganito ang naging sakit ni Nobita. Ngayon si Doraemon ay isang parte ng kanyang sakit. Dahil nga siya ay may schizophrenia ay siya lamang ang nakakakita kay Doraemon. Kumbaga, imaginary friend niya ito. Sa kanyang utak ay si Doraemon ay ang siyang nagbibigay ng kahit na anong bagay na hilingin niya tulad ng sa cartoons. Sa unti-unting paglala ng sakit na ito ay nawala na rin siya ng gana na makipagkaibigan sa iba. Makipaghalubilo sa kanyang mga kaklase. Kaya naman, itinuturing niyang best of the best friend si Doraemon. Dito siya nagsasabi ng kanyang mga saloobin sa tuwing pinapagalitan siya sa eskwelahan. Sa tuwing sinisigawan siya ng kanyang ina at sa tuwing inaaway siya ng kanyang mga kaibigan. Si Doraemon ang natatanging bagay o tao na siyang nakakaintindi lamang sa kanya. Kaya sobrang importante at mahal na mahal niya si Doraemon. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting naramdaman ng kanyang magulang na parang may kakaiba kay Nobita. Tuwing gabi, palaging bukas ang ilaw sa kanyang kwarto. Malimit nilang marinig na may kinakausap siyang kung anong bagay. Hindi na rin siya maaya ng kanyang magulang para kumain ng hapunan. Lalabas na lamang siya pagtulog na at wala nang gising sa kanilang bahay. Unti-unti na rin napabayaan ni Nobita ang kanyang pag-aaral. Ang gusto niya ay maglaro ng maglaro kasama ang kanyang best friend na si Doraemon. Nang hindi na maatim ng kanyang ina ang nangyayari sa kanyang anak ay kumonsulta siya sa isang doktor. Nang dalhin si Nobita sa doktor ay nakitang normal naman ang lahat. Ngunit base sa ikinikilos ni Nobita ay pinayuhan siya ng doktor na pumunta sa isang psychiatrist upang mas lalo pang matingnan ang kanyang kalagayan. At doon sinabi sa kanyang magulang na bagamat normal ang lumabas na resulta kay Nobita base sa doktor ay kung ang psychiatrist naman ang tatanungin ay napag-alamang may sakit na schizophrenia nga talaga si Nobita. Tahasan ding sinabi ng doktor na ang kaibigan na kinakausap ni Nobita ay hindi totoo na ang lahat ng kanyang nakikita ay pawang nasa isip niya lamang. Pag uwi ng bahay ay ganoon din ang ginawa ng kanyang ina. Pilit na ipinasok sa isip ni Nobita na walang katotohanan si Doraemon. Sa pagdaan ng ilang araw ay labis na lungkot ang naramdaman ni Nobita. Base rin sa kwento, dahil emotionally unstable si Nobita noon, sa mga nangyayari ay hindi na muli pang nagpakita ang kanyang best friend. Nobita, hindi ko na alam ang sasabihin sa'yo. Huwag ka na masyadong malungkot dyan. Masaya ako na malaki na binagbago mo. Hindi ka na tulad ng dating Nobita. Kahit na... Nakita na natin ang magiging kinabukasan mo. Hindi ko maiwasan mag-alala. Sana pwede akong manatili sa tabi mo. Nabita, kakayanin mo ba nang wala ako? Sa so, tingin mo ba, kaya mo ba labanan na mag-isa? Sina Suneo at Damulag? Sumagot ka, Nabita!
Kaya naman, isang araw, wala ang kanyang mga magulang ay pumunta siya sa kanilang kwarto. Naghalughog hanggang sa makita niya ang baril ng kanyang itay. Itinutok niya sa kanyang ulo at... Sobrang nakakalungkot na storya kapatid, ba? Diba? Heartwarming. Pero sorry to burst the bubble pero ang lahat na ito ay walang katotohanan. Isa lamang itong magandang pagsusulat ng kung sinong Poncho Pilato sa internet. Isa lamang itong fake news. May kakategorya ko ang kwentong ito bilang isang creepy pasta o yung mga nakakatakot na internet stories na mabilis na naipapasa sa mga forums, social media platforms at sa iba't ibang mga site. Na sa panahon ngayon, hindi po pwede ang panay oo lang sa mga nakikita natin online. Hindi po Bakit sinen ni ganito, sinen ng kaibigan mo ay paniniwalaan mo na agad. Kahit ito ay litrato man o video, mas maganda pa rin na maging mapagmatsyag, magsaliksik. Dahil sa likod ng bawat kwento, litrato o video ay natatago ang tunay na katotohanan. At yan ang kwento ng quote-unquote real life story ni Nobita. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.